അല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ സംഗതികളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി പഠിച്ചോനെ ഈ കിതാബുകളുടെ ഇബാറത്തുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ വരികളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചെറുതായെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തോഫിക്ക് നമുക്ക് പടച്ചറബ്ബ് തന്നു അതിനുള്ള അവസരം ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഒരുക്കി മറ്റു പല വേദികളിലും മോമിനിയങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും സാധുവായ എനിക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പിച്ച വെച്ച് കയറി ചെന്ന അന്ന് എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് മീസാനും അജിനാസുമൊക്കോതി തന്ന ഉസ്താദിനെയാണ് ആലോചിച്ചു പോയത് കാരണം അന്ന് അവർ തന്ന ആ നെഹ്വ് സറഫിന്റെ സഹായത്തിൽ ആ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്റെ ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പാണ് പെട്ടെന്നൊരു വിളി സാധാരണ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്തതാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും കാണും ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും വിളിക്കും പക്ഷെ അന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു വിളി ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർസിന് മുസ്ലിയാർക്ക് വീണ്ടും പോകാന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് വരെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് ഹാർട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ നീർക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാവുമെന്നും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ മുതാലിമിങ്ങളെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഷാഫി അവരെ ഒക്കെ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പരമാവധി ആളുകളെ കിട്ടാവുന്നവരെ കൂട്ടി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടി അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തതാ പലതും അതങ്ങനെ ഒരു സൂചനയായി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയാണോ കിതാബുകള് മുത്താല ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഓതി കൊടുക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഈ പരിപാടികളുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അതൊരു ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുത്താൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മുത്താല ചെയ്യാതെയും ചിലപ്പോ ഓതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ചിലപ്പോ സാധിക്കാതെ വരും ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇസ്തിസന തരാ എന്നപ്പോ ആ പറഞ്ഞപ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാവരോടും ഇത് ഉപദേശിച്ചതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരു ദാരിമിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമി കിഴക്കും പറമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുന്നത്തിയമായിട്ട് പഠിച്ചത് മഹാനായ ഷംസുലുലമയുടെ നാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ണീരാണ് ഷംസുലുലമയുടെ നാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സുന്നത്തിയമായിട്ട് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലുലമനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം ആചരിക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ ആശയക്കാരാണ് ഉസ്താദിനെ പോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മാത്രമേ ആ ആശയങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ശിഷ്യന്മാരുള്ളൂ ഏതായാലും ഉസ്താദ് അതുവരെ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം വെട്ടി തുറന്നങ്ങ് പറയാണ് ഇന്ന് ആ ശംസുലമ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന അതേ സുന്നത്തിയമാഴത്ത് അത് വെള്ളം ചേരാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം മരിക്കോളും ഞാൻ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദിന്റെ ആ ഉപദേശം കേട്ടപ്പം പലർക്കും ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഉസ്താദ് അവസാനത്തെ വസീയത്തെന്ന നിലക്ക് അത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു നിർദ്ദേശം അതാണ് ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം അതുമല്ലാത്ത ബാധ്യതയാണ് അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഉസ്താദ് റമദാനിന്റെ പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് വഫാത്താകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദിന്റെ മരണവാർത്ത അറിയുന്നത് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് നല്ല മനുഷ്യന്മാര് മരിക്കുമ്പം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും പേടിക്കണ്ടോ അല്ലാത്തു പേടിക്കണ്ടോ ഭയപ്പെടണ്ടോ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടോ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അബിഷുറൂബിൽ ജന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞ ഈ ആയത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉസ്താദ
എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു എന്റെ മാഹൌല് എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് മക്കളെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് ഞാൻ നല്ല നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാ പിന്നെ ഉസ്താദ് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതി അരമണിക്കൂർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതി പിന്നീട് കെലിമ ചൊല്ലി ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ കണ്ണടച്ചു സത്യത്തില് ഇന്ന സംഭവം ഇന്ന് ഈ കിതാബുകൾ ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്ക് അറിയാതെ കണ്ണുനീരങ്ങു വന്നരായ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തട്ടെ പഠിച്ചവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്ര മാത്രം ശിക്ഷണം തന്ന് വളർത്തിയവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര പുണ്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പല ശിക്ഷണങ്ങളും ഊക്കാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമിങ്ങളെ മധുരിക്കും പിന്നീട് മധുരിക്കും മക്കളെ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ശിക്ഷണങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ സ്ട്രോങ് വേണോ ഇത്രയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് വേണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപകാരത്തിനാണ് നമ്മുടെ നന്മക്കാണ് അന്ന് ഉസ്താദ് നെഹവും സ്വറഫും പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തില് വലിയ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കൂലാത്തുകളൊക്കെ ഓതി പഠിക്കുമ്പം വല്ലാത്ത നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിച്ചത് അതിന്റെ ഗുണം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമിങ്ങളോട് മദീനത്തു സി എമ്മിലെ മുത്താലിമിങ്ങളോട് നല്ല ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കീഴില് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായ മറ്റുസ്താദുമാരുടെ കീഴില് നിങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കുമ്പം മക്കളെ ഇബാറത്ത് ഹല്ല് ചെയ്ത് ഓതി പഠിക്കണം നല്ല നിലക്ക് ഓതി പഠിക്കണം മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് ആയുധമാക്കി ഓതി പഠിക്കണം ഹബീബിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹുദും തങ്ങളുടെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരീരി തങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ജൈനി ദഹലാനിന്റെ കൂടെ ഹലാമിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വന്യര ഇമാം കുർത്തുബി റതിയും ബാഹുവൻ ഹുവിന്റെ കൂടെ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉറാസി ഇമാം നസഫി ഇമാം അബുസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹ് 